మ్యాథమెటిక్స్ మన నిజ జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ బడ్జెట్ సో బడ్జెట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే నేను ఎంత ఖర్చు చేయాలి కొత్త కారు ఎప్పుడు కొనుగోలు చేయాలి ఈఎంఐని ఎంత చెల్లించాలి ఇంకా ఎంత ఆదా చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా సాధారణంగా మన మనసులోకి వస్తాయి కదండి సో వాటికి సమాధానమే జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ వల్లే మనం బడ్జెట్ని సిద్ధం చేస్తాం వాటిని ఏ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తామంటే అంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇక రెండవది కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ మీకు తెలుసా ఏదైనా నిర్మాణ పనులకు గణితమే ఆధారం చాలా లెక్కలు బడ్జెట్ల తయారీ లక్ష్యాలను నిర్దేశించడం ఖర్చుని అంచనా వేయడం మొదలైనవన్నీ గణితంపై ఆధారపడి ఉంటాయి మీకు తెలియాలంటే ఏదైనా కాంట్రాక్టర్ని కానీ లేదా నిర్మాణ కార్మికుడిని కానీ అడిగితే మరిన్ని అన్ని నిర్మాణ పనులు నిర్వహించడానికి గణిత శాస్త్రం ఎంత ముఖ్యమో వారు వివరిస్తారు ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఎస్టిమేషన్ ద కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్ జామెట్రీ క్యాలిక్యులస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ టిగ్నామెట్రీ ఇక థర్డ్ వన్ ఎక్సర్సైజింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ నేను శరీరంలోని కొవ్వును తగ్గించుకోవాలి ఎలా తగ్గించుకోవాలి నా కలల శరీరాన్ని నేను ఎప్పుడు సాధించుకోగలను ఎలా నేను స్ట్రాంగ్ కండరాలను ఎప్పుడు పొందగలను ఇలాంటి ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడా మన వర్కౌట్ షెడ్యూలు అనేది ఉంటుంది సో ఆ వర్కౌట్ షెడ్యూలు ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎంత సమయం చేయాలి ఎంత సమయంలో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి వ్యాయామం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా పునరావృత సంఖ్యలను లెక్కించడం మొదలైనవి కేవలం గణిత శాస్త్రం వల్లే వర్కౌట్ అవుతాయన్నమాట సో అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ అలాగే లాజికల్ అండ్ అనలాగ్ రీజనింగ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా నాలుగోది ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఒక ఆహ్లాదకరమైన మరియు ఆసక్తికరమైన కెరియర్గా అనిపిస్తుంది కానీ మీకు ఖచ్చితమైన వాస్తవికత తెలుసా ఈ రంగంలో రాణించడానికి చాలా గణిత అంశాలు లెక్కలు బడ్జెట్లు అంచనాలు లక్ష్యాలు మొదలైన వాటిని అనుసరించాలి ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు ఏదైనా గది లేదా భవనం యొక్క సరైన లేఅవుట్ను లెక్కించడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి ప్రాంతము మరియు వాల్యుయేషన్ లెక్కల ఆధారంగా లోపల భాగాన్ని ప్లానింగ్ చేస్తారు ఇటువంటి భావనలు గణితంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏ అప్లికేషన్లో యూజ్ అవుతుందంటే జామెట్రిక్ రేషన్స్ రేషన్స్ అండ్ పర్సంటేజెస్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ క్యాలిక్యులస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇక ఐదవది ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ మాదిరిగానే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో కూడా మ్యాథ్స్ కూడా ముఖ్యమైన అంశం కొలతలు తీసుకోవడానికి బట్టల పరిమాణం మరియు నాణ్యతను అంచనా వేయడం రంగు థీమ్ను ఎంచుకోవడం ఖర్చు మరియు లాభాన్ని అంచనా వేయడం వినియోగదారుల అవసరాలు మరియు అభిరుచులను అనుగుణంగా వస్త్రాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం వరకు ప్రతి దశలోనూ గణితం అనేది అనుసరిస్తారు ఇది ఏ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ అవుతుందంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ రేషన్స్ అండ్ పర్సంటేజెస్ అండ్ జామెట్రీ సిక్స్త్ వన్ షాపింగ్ ఎట్ గ్రోసరీ స్టోర్స్ అండ్ సూపర్ మార్కెట్స్ మీకు బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ బాగా వర్తిస్తుందంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మీ పొరుగున ఉన్న కిరాణా దుకాణం మరియు సూపర్ మార్కెట్లో ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం మొదలైన పథకాలతో చాలా స్టోర్లలో కనిపిస్తాయి కస్టమర్లు దుకాణాలను సందర్శించే అటువంటి పథకాలను చూసి కొనుగోలు చేయవలసిన పరిమాణం బరువు యూనిట్ ధర తగ్గింపు లెక్కలు మరియు చివరికి ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం ధరను అంచనా వేసి కొనుగోలు చేస్తారు ప్రాథమిక గణిత భావనల ఆధారంగా గణనాలు జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మ్యాథ్స్ మన దినచర్యలో ఒక ముఖ్య భాగం ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ రేషన్స్ అండ్ పర్సంటేజెస్ ఆల్జిబ్రా యూజ్ చేస్తాం కుకింగ్ అండ్ బేకింగ్ మీ వంటగదిలో కూడా మ్యాథ్స్ని యూజ్ చేస్తాం వండడానికి లేదా బేకింగ్ చేయడానికి ఎంత క్వాంటిటీని ఉపయోగించాలి అలాగే వివిధ పద్ధతుల నిష్పత్తి వంట చేసే పద్ధతులు ఉపయోగించాల్సిన వంట సామాను మరియు ఎన్నెన్నో చెప్పే దశల శ్రేణిని అనుసరిస్తాం ఇవి వివిధ గణిత శాస్త్రాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి ఏదైనా వంట చేసేటప్పుడు పిల్లలను వంటగదిలో ముంచెత్తడం గణితంతో పాటు ప్రాథమిక వంట పద్ధతులను వివరించడం ఒక ఆహ్లాదకరమైన మార్గం సో వీటికి ఏ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే మ్యాథమెటికల్ అల్గార్థమ్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ రేషన్స్ అండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎయిత్ వన్ స్పోర్ట్స్ 
మ్యాథ్స్ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క డెసిషన్ మేకింగ్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒక క్రీడాకారునికి ఇటువంటి నైపుణ్యాలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే దీని ద్వారా అతను తన జట్టు కోసం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలడు ఒక వ్యక్తి అలాంటి సామర్థ్యాలు లేనట్టయితే అతను అనుస సరైన అంచనాన్ని చేయలేడు కాబట్టి క్రీడారంగంలో మ్యాథ్స్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన భాగం అప్లికేషన్స్ ప్రాబబిలిటీ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ లాగర్దన్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ గేమ్ థీరీ యూజ్ చేస్తాం నైన్త్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు సమయాన్ని నిర్వహించడం అనేది చాలామంది వ్యక్తులు ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత కష్టమైన పని ఒక వ్యక్తి పరిమిత సమయంలో అనేక అసైన్మెంట్లను పూర్తి చేయాలనుకుంటారు మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే కాదు కొంతమంది అనలాగ్ క్లాక్స్ టైమింగ్స్ కూడా చదవలేరు గణితానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఇటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు గణితం సమయం నిర్వహించ నిర్వహణను అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా దానికి విలువనిస్తుంది అప్లికేషన్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రీజనింగ్ టెన్త్ వన్ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ అనగానే వేగం సమయం మరియు దూరం ఈ మూడు విషయాలను గణిత శాస్త్రంలో అధ్యయనం చేస్తారు ఇవి రవాణా విధానంతో సంబంధం లేకుండా డ్రైవింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలుగా గుర్తిస్తాము కొన్ని ప్రశ్నలకు గణితం కూడా సహాయం పడుతుంది అవి ఏంటంటే ఏదైనా నిర్దిష్ట దూరాన్ని అధిగమించడానికి వేగం ఎంత ఉండాలి ఎంత సమయం పడుతుంది ఎడమ లేదా కుడి తిరగాలా కారు ఎప్పుడు ఆపాలి వేగాన్ని ఎప్పుడు పెంచాలి లేదా ఎప్పుడు తగ్గించాలి అనే వాటికి యూజ్ అవుతుంది అప్లికేషన్స్ ఏమి యూజ్ అవుతాయంటే లాజికల్ రీజనింగ్ న్యూమరికల్ రీజనింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ లెవెంత్ వన్ ఆటోమొబైల్స్ ఇండస్ట్రీ వివిధ కార్ల తయారీ కంపెనీలు కస్టమర్ల డిమాండ్ ఆధారంగా కార్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ప్రతి కంపెనీకి మైక్రో కార్ల నుండి లగ్జరీ ఎస్యూవీల వరకు కార్ల వర్గం ఉంటుంది అటువంటి కంపెనీలలో వినియోగదారుల యొక్క విభిన్న డిమాండ్ల గురించి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఏఏ ఏఏవి మనకి ఉపయోగపడతాయంటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ రేషనల్స్ అండ్ ప్రపోజిషన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ జోమెట్రిక్ అండ్ అల్గర్దాన్స్ ట్వెల్త్ వన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కంప్యూటర్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా సరైన చర్యలో ప్రతి పనిని ఎంత సులభంగా పూర్తి చేస్తుంది దీనికి సాధారణ కారణం గణితం యొక్క అప్లికేషన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో గణితం మరియు కంప్యూటింగ్ రంగాలు రెండు కలిసి కలిసి చే పనిచేస్తాయి గణితం లేకుండా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ అధ్యయనం అసాధ్యం పవర్ పాయింట్ వర్డ్ ఎక్సెల్ మొదలైన విభిన్న కంప్యూటర్ అప్లికేషన్లకు అల్గార్థములు మరియు మరెన్నో ఆధారం వంటి అంశాలు గణితం లేకుండా అమలు చేయడం అసాధ్యం అప్లికేషన్స్ కంప్యూటేషన్ అల్గార్థం కోడింగ్ మెథడ్ క్రిప్టోగ్రా థర్టీన్త్ ప్లానింగ్ ఏ ట్రిప్ మనం అందరం మార్పు లేని జీవితంతో విసుగు చెందాము సో సుదీర్ఘంగా లాంగ్ సెలవులకు వెళ్దాము అని అనుకుంటాం ఇందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి యాత్రకు సంబంధించిన బడ్జెట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాము గమ్యస్థానాలు ఏంటి హోటల్స్ ఏంటి తదితరమైన విషయాలు అన్నిటినీ మనం సర్దుబాటు చేసుకోవాలి మరియు మరిన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇక్కడ గణితం పాత్ర బాగా ఉంటుంది విజయవంతమైన యాత్రను ప్లాన్ చేయడానికి ప్రాథమిక గణిత అంశాలు మరియు కార్యకలాపాలను అనుసరించడం అవసరం ఇక్కడ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ బడ్జెటింగ్ ఆల్జిబ్రా క్యాలిక్యులస్ మ్యాథమెటికల్ అప్రేట్ ఫోర్టీన్త్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి హాస్పిటల్లో వైద్యుల సమయాల షెడ్యూల్ను అందుబాటులో ఉంచాలి ఏదైనా పెద్ద సర్జరీని నిర్వహించే క్రమమైన పద్ధతులు రోగాల రికార్డులను ఉంచడం శస్త్రచికిత్సల విజయవంతమైన రేటు రికార్డులు అవసరమైన అంబులెన్స్ల సంఖ్య మందుల వినియోగానికి సంబంధించిన శిక్షణ నర్సులు ప్రిస్క్రిప్షన్ మరియు అన్ని టాస్కులను షెడ్యూల్ చేయడం మొదలైనవి ఇవన్నీ గణిత శాస్త్ర భావనల ఆధారంగా చేయబడతాయి యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ బడ్జెటింగ్ ఆపరేషన్స్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోజిషన్స్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీన్త్ వీడియో గేమ్స్ వీడియో గేమ్స్ అనగానే చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేసే అత్యంత ఇష్టమైన వినోద కార్యకలాపాలలో ఒకటి విద్యార్థులు సాధారణంగా వీడియో గేమ్స్లు ఆడేందుకు వాడి గణిత తరగతులను దాటేస్తారు కానీ ఇక్కడ కూడా వారు గణితం నేర్చుకోవచ్చునని మీకు తెలుసా ఇక్కడ వారు ఏదైనా గేమ్ని గెలవడానికి అనుసరించాల్సిన వివిధ దశలు మరియు సాంకేతికతలను గురించి తెలుసుకుంటారు ఆడేటప్పుడు మాత్రమే కాదు ప్రజల కోసం వివిధ ఆటలను పరిచయం చేసే ఇంజనీర్లను కూడా 
విభిన్న గణిత భావనలను అనుసరిస్తారు అప్లికేషన్స్ గేమ్ థీరీ ప్రాబబిలిటీ కంప్యూటేషన్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ జామెట్రీ ఆల్జిబ్రా క్యాలిక్యులస్ స్టాటిస్టిక్స్ సిక్స్టీన్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాతావరణ సూచన అంతా గణితంలోనే వాటి ఆధారంతోనే చేయబడుతుంది దీని ద్వారా మనం ఎండగా ఉంటుందా ఈరోజు వర్షం పడుతుందా వంటి వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకుంటాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు అవుటింగ్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు వాతావరణ సూచనలు చూడడం మర్చిపోకండి దీనిలో యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సెవెంటీన్త్ బేస్ ఆఫ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ గణితం ఒక ప్రత్యేక సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ ఇది ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఆధారం అని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ అకౌంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ వంటి సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి నిజానికి ప్రతి సబ్జెక్టు గణితంపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంకెప్పుడు మీరు ఈ గణిత సబ్జెక్టును ఎప్పటికీ చదవబోము గుర్తుంచుకోలేము అనే విషయాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి ఓకేనా అప్లికేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ బడ్జెటింగ్ ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అల్ ఆల్జిబ్రా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అలగార్థం రేషన్స్ అండ్ ప్రపోజిషన్స్ ఎయిటీన్త్ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ సో సంగీతం వినడం మరియు డ్యాన్స్ చేయడం అనేది పిల్లల యొక్క అత్యంత సాధారణ హాబీలో ఒకటి సో ఇక్కడ కూడా మ్యాథ్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎంత టైం మనం వినాలి ఎంత టైం లోపు డ్యాన్స్ ఉండాలి ఒక పాట ఎంత ఉండాలి ఒక డ్యాన్స్ మూమెంట్ ఎంతసేపు ఉండాలి ఇలాంటి రకరకాలు అన్నీ కూడా మన గణితం అనేది మెయిన్ పాత్ర పోషిస్తుంది అనమాట సో దీనికి యూజ్ చేసేవి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ నైన్టీన్త్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుందండి ప్రతి తయారీ యూనిట్లో ఏం విధులు ఉంటాయి అంటే ఎంత క్వాంటిటీలో ఉత్పత్తి చేయాలి ఏ క్వాలిటీలో ఉత్పత్తి చేయాలి ఏ ఏ పద్ధతులు అనుసరించాలి ఉత్పత్తి ఎలా పెంచాలి వ్యయం ఎలా తగ్గించాలి ఇందులో ఉత్పత్తిలో అలాగే రకరకాల వర్క్స్ అన్నీ కూడా మన మ్యాథ్స్ని ఆధారంగానే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇంత ఖర్చు వచ్చింది వ్యయ లాభ బడ్జెట్లు ఏంటి ఇవన్నీ పద్ధతులు అనుసరిస్తూ పోతుంటుంది అనమాట ఇందులో యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ స్టాటిస్టిక్స్ రేషియో అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆల్జిబ్రా ట్వంటీ ప్లానింగ్ ఏ సిటీస్ అర్బన్ ప్లానింగ్కి బడ్జెటింగ్ ప్రణాళికలకి అలాగే ఏదైనా ప్లానింగ్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా మ్యాథ్స్ అనేది ఉండాలి అది లేకుండా ఏ కార్యకలాపాలు సాధ్యం కాదు దానికి యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆల్జిబ్రా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ ట్వంటీ వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో విజయవంతం కావడానికి కలిగి ఉండవలసిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యంలలో సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం ఒకటి అలాంటి నైపుణ్యాలు వ్యక్తి జీవితంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడతాయి అది వృత్తిపరమైనా కానీ వ్యక్తిగతమైనా కానీ వ్యక్తికి ప్రాథమిక గణిత గణితం యొక్క సరైన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది సో దీనికి యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఇంకా చివరిగా మార్కెటింగ్ అండి ఏదైనా ఉత్పత్తి లేదా సేవను ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలు సరైన ప్రణాళికలను రూపొందిస్తాయి ఆన్లైన్లో ఉత్పత్తిని ప్రచారం చేయడం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారంలు ఉపయోగించడం ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష మార్కెటింగ్ యొక్క విభిన్న పద్ధతులను అనుసరించడం ఇంటింటికి అమ్మకాలు ఈమెయిల్ పంపడం కాల్ చేయడం ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం వంటి పథకాల సంఖ్యను అందించడం వంటి పనులు ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అనే ప్రత్యేక సందర్భాలలో డిస్కౌంట్లను అందించడం మొదలైనవి సాధారణ గణితాలు ఆధారంగానే చేయబడతాయి కాబట్టి గణితం ప్రతి చోట ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు ఎవ్రీవేర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అందులో యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ బడ్జెటింగ్ పర్సంటేజెస్ రేషియోస్ ఆల్జిబ్రా ప్రాబబిలిటీ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్